ఎంఎస్ వర్డ్లో ఫార్మేట్ పెయింటర్ అండ్ స్టైల్స్ అండ్ ఫార్మేటింగ్ ఈ టూ టాపిక్స్ గురించి ఈ వీడియోలో డిస్కస్ చేస్తున్నామండి ఫస్ట్ ఫార్మేట్ పెయింటర్ అంటే ఏంటి ఇప్పుడు నేను నాకు కావాల్సినటువంటి ఒక టెక్స్ట్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను ఆ టెక్స్ట్కి హోమ్ మెనులోకి వెళ్ళి ఫాంట్ అనే గ్రూప్లో నాకు నచ్చినటువంటి ఒక ఫాంట్ సపోజ్ బుక్ మైన్ వల్ స్టైల్ అనే ఫాంట్ అప్లై చేశాను ఫాంట్ సైజ్ సిక్స్టీన్ సైజ్ అప్లై చేసుకున్నాను బోల్డ్ చేసుకున్నాను ఇటాలిక్ చేసుకున్నాను అండ్ వాటికి నాకు నచ్చినటువంటి ఒక కలర్ కూడా అప్లై చేసుకున్నాను ఓకే ఇప్పుడు ఏదైతే నేను ఒక టెక్స్ట్కి ఫాంట్ స్టైల్ కలర్ అనేది అప్లై చేశాను సేమ్ ఇదే ఫార్మేట్ నాకు ఇంకొక టెక్స్ట్ కూడా అదే ప్యారాగ్రాఫ్లో ఉన్నటువంటి ఇంకొక టెక్స్ట్ కూడా సేమ్ ఫాంట్ సేమ్ స్టైల్ సేమ్ కలర్ కావాల్సి వచ్చినప్పుడు సెలెక్ట్ చేసుకొని ఇలా మళ్ళీ మళ్ళీ అగైన్ మళ్ళీ హోమ్లోకి వెళ్ళి ఫాంట్ స్టైల్ సైజు కలర్ ఇవన్నీ చేంజెస్ చేసుకోవడం అనేది టైం వేస్ట్ అంటే కొంచెం లెంతీ అవుతుందండి అలా కాకుండా ఆల్రెడీ మనం అప్లై చేసుకున్నటువంటి ఫార్మేట్ ఉన్నటువంటి టెక్స్ట్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని హోమ్ మెనులో ఉన్నటువంటి ఫార్మేట్ పెయింటర్ మీద క్లిక్ చేయండి క్లిక్ చేసి మనం ఏ టెక్స్ట్కి అయితే అప్లై చేయాలనుకుంటున్నామో ఈ ఫార్మేట్ని ఆ టెక్స్ట్ని సెలెక్ట్ చేస్తే ఆ వాటికి అప్లై చేసిన ఫార్మేట్ అనేది మనం ఏదైతే టెక్స్ట్కి సెలెక్ట్ చేస్తున్నామో ఆ సెలెక్ట్ చేసిన టెక్స్ట్కి ఆ ఫార్మేట్ అనేది అప్లై అయిపోతుంది ఒకసారి చూడండి ఇప్పుడు నేను ఆల్రెడీ ఫార్మేట్ అప్లై చేసినటువంటి టెక్స్ట్ని సెలెక్ట్ చేసి ఫార్మేట్ పెయింటర్లోకి వెళ్ళి హోమ్ మెనులో ఉన్నటువంటి ఫార్మేట్ పెయింటర్ మీద క్లిక్ చేశాను ఫార్మేట్ పెయింటర్ మీద క్లిక్ చేయగానే స్టేటస్ బార్లో ఒక్కసారి మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి సెలెక్ట్ కంటెంట్ టు అప్లై ద కాపీడ్ ఫార్మేటింగ్ అంటే ఏదైతే కంటెంట్కి అప్లై చేయాలనుకుంటున్నామో ఆ కంటెంట్ని సెలెక్ట్ చేయండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వర్డ్ రిమెంబర్ అనేటువంటి ఈ వో ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ని సెలెక్ట్ చేయండి ఆ ఫార్మేట్ అనేది వీటికి అప్లై అవుతుంది ఓకే సో మళ్ళీ ఒకేన్ మళ్ళీ సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు ఈసారి ఫార్మేట్ పెయింటర్ ఆప్షన్ డబల్ క్లిక్ చేయండి డబల్ క్లిక్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మనం ఎన్టీర్ డాక్యుమెంట్లో ఏ పారాగ్రాఫ్కి అప్లై చేయాలనుకుంటున్నామో లేకపోతే ఒక ఇండివిజువల్ టెక్స్ట్కి అప్లై చేయాలనుకుంటున్నామో ఒక సెంటెన్స్కి అప్లై చేయాలనుకుంటే జస్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకొని అప్లై చేసుకోవచ్చు జస్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకొని మీకు కావాల్సినటువంటి సెలెక్టెడ్ టెక్స్ట్కి ఆ ఫార్మేట్ అనేది అప్లై అవుతుంది అలాగే ఎస్కేప్ టు క్యాన్సల్ దట్ ఫార్మేట్ పెయింటర్ ఆప్షన్ డిసేబుల్ చేయాలంటే ఎస్కేప్ కట్ ఎస్కేప్ అని కీ ప్రెస్ చేయండి అలాగే ఇంకొక కాన్సెప్ట్ కూడా ఉందండి హోమ్ మెనులో ఉన్నటువంటి స్టైల్ వాట్ ఈస్ అ స్టైల్ ప్రీడిఫైన్డ్గా మైక్రోసాఫ్ట్ వర్డ్ క్రియేట్ చేసినటువంటి కొన్ని స్టైల్స్ ఉన్నాయి ఈ స్టైల్స్ వల్ల మనం ఆల్రెడీ అప్లై చేసుకున్నటువంటి టెక్స్ట్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని హోమ్ మెనులోకి వెళ్తే ఇక్కడ ప్రీడిఫైన్డ్ స్టైల్స్ స్టైల్స్ గ్రూప్ ఒకటి ఉంటుంది అందులో ప్రీడిఫైన్డ్గా మైక్రోసాఫ్ట్ వర్డ్ డిజైన్ చేసినటువంటి కొన్ని స్టైల్స్ ఉన్నాయి జస్ట్ మీరు మీ కర్జన్ని మీకు ఏ స్టైల్ కావాలంటే స్టైల్ మీద జస్ట్ ప్లేస్ చేయండి చాలు ఆ స్టైల్ మీరు సెలెక్ట్ చేసుకున్న టెక్స్ట్కి అప్లై అయితే ఎలా ఉంటుంది అనేది జస్ట్ ఒక ప్రివ్యూ కనబడుతుంది అంతే చూడండి అక్కడ నేను చేంజ్ చేస్తూ ఉన్నాను అయితే సార్ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి స్టైల్ని అప్లై చేయాలా నాకు అలా కాకుండా నేను కూడా ఒక ఓన్గా ఒక స్టైల్ క్రియేట్ చేయాలనుకుంటే తప్పకుండా ఒకసారి చూడండి హోమ్ మెనూలోకి వెళ్ళండి స్టైల్ అనేటువంటి ఒక గ్రూప్ కనబడుతుంది ఈ స్టైల్ అనే గ్రూప్లోనే ఈ కార్నర్లో మోర్ అని ఆప్షన్ కనబడుతుంది మోర్ అక్కడ క్లిక్ చేస్తే అక్కడ ఇంకా కొన్ని ప్రీడిఫైన్ స్టైల్స్ కనబడతాయి దాంతోపాటు క్రియేట్ ఏ స్టైల్ అని చెప్పేసి ఒక స్టైల్ గ్రూప్ ఒకటి క్రియేట్ అవుతుంది క్రియేట్ ఏ స్టైల్ అనే ఆప్షన్ మీద క్లిక్ చేయండి ఓకే స్టైల్ నేమ్ రాయండి ఆ స్టైల్ నేమ్ నేను వచ్చేసరికి ఎంఎస్ వర్డ్ ఏదైనా ఒక పేరు ఇవ్వండి ఒక పేరు ఇచ్చి మాడిఫైలోకి వెళ్ళండి జస్ట్ క్లిక్ మాడిఫైలోకి వెళ్ళి మీకు కావాల్సినటువంటి ఫాంట్ చూస్ చేసుకోండి అండ్ ఫాంట్ సైజ్ చూస్ చేసుకోండి బోల్డ్లో చేయండి ఇటాలిక్ చేయండి అండర్లైన్ కావాలంటే అప్లై చేసుకోండి వాటికి ఏదన్నా కలర్ కావాలంటే కలర్ కూడా క్లిక్ చేయండి అలాగే అలైన్మెంట్స్ కూడా జస్టిఫై చేయండి అలాగే లైన్ స్పేసింగ్స్ పారాగ్రాఫ్కి బిఫోర్ అండ్ పారాగ్రాఫ్కి ఆఫ్టర్ అంటే లైన్కి లైన్కి మధ్య స్పేసెస్ ఎంత అప్లై చేయాలి లేదు ఇందులో పారాగ్రాఫ్కి బిఫోర్ ఎంత పారాగ్రాఫ్ తర్వాత ఎంత లేదా ఇంకా కాదు అంటే ఫార్మేట్లోకి వెళ్ళి అందులో ఫార్మేట్లోంచి పారాగ్రాఫ్లోకి వెళ్ళి ఆ పారాగ్రాఫ్లో స్పేసింగ్ అంటే పారాగ్రాఫ్కి బిఫోర్ ట్వంటీ ఫోర్ ఇచ్చాను ఆఫ్టర్ థర్టీ ఇచ్చి ఓకే చేయండి పారాగ్రాఫ్కి పారాగ్రాఫ్కి
ఆ స్టైల్ అప్లై అవుతుంది అలాగే స్క్రోల్ చేసుకుంటూ మీకు ఇంకొక పేజీలోకి వెళ్ళండి మీకు ఎక్కడ వరకు కావాలంటే ఆ టెక్స్ట్ వరకు సెలెక్ట్ చేసి జస్ట్ క్లిక్ దట్ స్టైల్ మీరు సెలెక్ట్ చేసుకున్న టెక్స్ట్కి ఆ స్టైల్ అనేది అప్లై అవుతుంది అండ్ సెలెక్ట్ ఇట్ అండ్ క్లిక్ దిస్ స్టైల్ అలా మీరు ఏ స్టైల్కి అయితే అంటే ఏ టెక్స్ట్కి అయితే మీరు అప్లై చేయాలనుకుంటున్నారు ఫస్ట్ ఆ టెక్స్ట్ని కానీ ఆ పారాగ్రాఫ్ని సెలెక్ట్ చేసుకుని ఆ స్టైల్ మీద క్లిక్ చేయండి మళ్ళీ స్క్రోల్ చేయండి ఇంకొక టెక్స్ట్ని సెలెక్ట్ చేయండి ఆ స్టైల్ మీద క్లిక్ చేయండి దీంట్లో ఉన్న ఇంకొక అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి అంటే ఇలా అన్నిటికీ ఒకే కలర్ అప్లై చేసాం ఇన్ కేస్ ఆఫ్ కలర్ మార్చాల్సి వచ్చింది అనుకోండి అప్పుడు ఈ హోమ్ మెనూలో ఉన్నటువంటి స్టైల్స్ అనే గ్రూప్లో మనం క్రియేట్ చేసిన స్టైల్ ఉంది ఎంఎస్ బోర్డ్ ఆ స్టైల్ మీద రైట్ క్లిక్ చేసి మళ్ళీ మాడిఫైలోకి వెళ్ళి ఇన్ కేస్ ఆఫ్ మీరు కలర్ మార్చిన మీకు నచ్చిన కలర్ మార్చిన లేదు ఫాంట్ మార్చిన సైజ్ చేంజెస్ చేసుకున్న బోల్డ్ ఇటాలి కంటలైన్ తీసేసి అంటే డియాక్టివేట్ చేసేసి అండర్లైన్ వరకు అప్లై చేసుకొని ఓకే చేసిన మొత్తం ఎక్కడైతే మనం ఎంటైర్ డాక్యుమెంట్లో ఎక్కడైతే మనం ఈ స్టైల్ని అప్లై చేసామో అన్ని స్టైల్స్లోనూ ఆ ఫాంట్ ఆ స్టైల్ అనేది చేంజ్ అయిపోతూ ఉంటుంది ఇది ఒక అడ్వాంటేజెస్ అడ్వాంటేజెడ్ ఆప్షన్ అండి ఓకే మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి